Hello everybody, welcome back to English classes by Mukhtar sir. I am back with sentence transformation part 2, that is second uh, part of sentence transformation. But before we proceed, let me tell you people that in part 1st we discussed, uh, I provided you people with introduction about sentence transformation and also provided you people some needful basic information that we needed to know in order to proceed with the topic. For example, I told you people about the sentence class, how to distinguish between the two, and then I proceeded on, moved on to say that sentence on the base sentences on the basis of structure are divided into four types, like simple, compound, complex, and compound complex. In this part second, we will be discussing about all the four types of sentences in detail. For example, the first type of sentence is simple sentence. Sentence when divided sentences when categorized on the basis of structure are divided into four types and the first type is simple sentence. Let's talk about simple sentence in detail. What is a simple sentence? What are simple sentences? What is a simple sentence? Okay, fine. A simple sentence is that sentence that consists of that consists of one clause. That consists of one class. A simple sentence is a sentence that consists of one class. And if it consists of one class, it will essentially have one finite verb. It will essentially have one finite verb. Hence, a sentence that consists of just one class and one finite verb is called a simple sentence. For example, let's consider example number one. He played cricket yesterday for example we have got an example which reads like this he played cricket yesterday usne cricket khela kal okay ye jo statement hai this very particular sentence is a simple sentence you know why because in this sentence we have got one subject plus finite word combination हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक फनाइट वर्ब है ये सब्जेक्ट फनाइट वर्ब की एक कम्बिनेशन हमारे पास है टू विच अदर वर्ड्स आर एडेड जिसके साथ अदर वर्ड्स एड किए गए हैं लाइक द ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन तो जब भी हमारे पास सब्जेक्ट प्लस फनाइट वर्ब की एक कम्बिनेशन होती है वी मीन हमारे पास एक क्लास है हेंस यहाँ पे वी हैव गॉट वन क्लास हमारे पास एक क्लास है बिकॉज वी हैव गॉट वन सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस फनाइट वर्ब कम्बिनेशन In addition to this, मैंने कहा कि अगर क्लास एक है तो एसेंशियली फनाइट वर्ब एक होगा तो फनाइट वर्ब भी यहाँ पे एक ही है प्लेग इज दाइट वर्ब है जो एक क्लास वाला सेंटेंस हमारे पास होता है इस सिंपल स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को जहां पे एक ही क्लास हो वी कॉल सिंपल सेंटेंस ऐसे ही सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल ही रेन फास्ट तो इस एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर टू ही रेन फास्ट टू केज द बस यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट ही है फनाइट वर्ब रेन है इसके बाद हमारे पास नॉन फनाइट वर्ब है टू केज एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये स्टेटमेंट रादर थोड़ा सा लेंथी दिखता है बट इसकी लेंगत की वजह से वी के नॉट से ये सिंपल सेंटेंस नहीं है इट इज सिट ए सिंपल सेंटेंस अब भी एक सिंपल सेंटेंस है बिकॉज वी गॉट वन क्लास एक ही क्लास हमारे पास है विद वन फनाइट वर्ब एक फनाइट वर्ब हमारे पास है एक क्लास है कैसे पता चला वी हैव गॉट वन सब्जेक्ट प्लस वन फनाइट वर्ब दिस वन सब्जेक्ट प्लस वन फनाइट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स कॉम्बिनेशन अदर वर्ड्स चाहे जितने भी हो उनमें चाहे जितने भी नॉन फनाइट वर्ब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सो so, एक सब्जेक्ट एक फनाइट वर्ब की कॉम्बिनेशन हमारे पास है विच मींस वी हैव गॉट वन क्लास इस तरह से हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक फनाइट वर्ब यानी सब्जेक्ट फनाइट वर्ब की एक ही कॉम्बिनेशन होगी और इस तरह हमारे पास एक ही क्लास होगा जिस क्लास में एसेंशियली एक ही फनाइट वर्ब होगा तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं Let's proceed on to see a compound sentence. Compound sentence किसे कहते हैं एज ऑफ नाउ मैंने आप लोगों से कहा है कि सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आर डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज फोर टाइप्स कार सिंपल कंपाउंड कंप्लेक्स एंड कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस तो सबसे पहले जो टाइप थी सिंपल सेंटेंस हमने देखा सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं A simple sentence is a sentence that consists of just one single class, जिसमें एक ही क्लास हो और अगर एक ही क्लास है दैट विल एसेंशियली हैव वन फनाइट वर्ब उसमें लाजमी एक ही फनाइट वर्ब होगा लेट्स है लुक एट टाइप नंबर टू 
of sentence which is compound sentence. Let's see कि ये compound sentence कौन सा sentence होता है किन sentences को compound sentences कहते हैं Compound sentences are those sentences which consist of more than one, more than one clauses. यहां पर एक से ज्यादा clauses होते हैं एक से ज्यादा क्लासेस हैं हर क्लास का एक फनाइट वर्ब होगा इट सिंपली मींस मोर देन वन क्लासेस मोर देन वन फनाइट वर्ब्स मोर देन वन फाइनाइट वर्ब्स एफ वीज बाय एफ वीज आई मीन फाइनाइट वर्ब्स तो कंपाउंड स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है मोर देन वन क्लासेस होंगे मोर देन वन फनाइट वर्ब्स होंगे लेकिन इतना ही नहीं जो मोर देन वन क्लासेस हमारे पास हैं ऑल क्लासेस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो क्लास हैं या तीन क्लास हैं ऑल क्लासेस नीड टू बी सारे क्लासेस हमारे होने चाहिए इंडिपेंडेंट क्लासेस ऑल क्लासेस नीड टू बी इंडिपेंडेंट क्लासेस हमारे सारे क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस होने चाहिए इंडिपेंडेंट क्लासेस होने चाहिए मतलब हर क्लास की अपनी मुकम्मल मीनिंग होनी चाहिए हर क्लास कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए और अगर ऐसा है कि वी हैव गॉट मोर देन वन क्लासेस हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस हैं विद मोर देन वन फ्राइट वर्ब्स ओके फाइन ऑल क्लासेस नीड टू बी इंडिपेंडेंट क्लासेस सारे क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस होने चाहिए अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस हैं एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस अगर हमारे पास है वी हैव गॉट मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लासेस से वन प्लस वन वी हैव गॉट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस अगर टू इंडिपेंडेंट क्लासेस हमारे पास है तो इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन किया गया होगा ये ज्वाइन होंगे इन्हें ज्वाइन किया गया होगा लेकिन ज्वाइन किससे किया गया होगा इन्हें किससे ज्वाइन किया जाता है ये ज्वाइन होंगे विद ए कंजंक्शन इन्हें ज्वाइन किया जाता है विद ए कंजंक्शन एक कंजंक्शन की बदौलत लेकिन जो कंजंक्शन यहां पे इस्तेमाल होती है तो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए ऐसे कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटर कहते हैं कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर ऐसी कंजंक्शन होती है जो इंडिपेंडेंट क्लास को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन करती है और कंपाउंड स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बिल्कुल यही है मोर देन वन क्लासेस एक से ज्यादा क्लासेस होंगे ऑल क्लासेस नीड टू बी इंडिपेंडेंट सारे क्लासेस इंडिपेंडेंट होंगे एंड इंडिपेंडेंट क्लासेस विल बी ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेटर और इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन किया जाएगा कंजंक्ट कंजंक्शन की बदौलत जिसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं अगर हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और उन इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंजंक्शन की बदौलत ज्वाइन किया गया है जिस कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं यानी जो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करने का काम करती है तो ऐसे नए स्टेटमेंट को ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लास वायर एन ऑन ऑल क्लासेज आर इंडिपेंडेंट क्लास विच आर ज्वाइन टूगेदर विद हेल्प ऑफ ए कोआर्डिनेटर जिन्हें मिलाया जाता है कोआर्डिनेटर की बदौलत से तो ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं कंपाउंड कंपाउंड स्टेटमेंट की कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे रिमेंबर मोर देन वन क्लासेस होंगे ऑल क्लासेस नीड टू बी इंडिपेंडेंट सारे क्लासेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए एंड दे नीड टू बी ज्वाइन टुगेदर ऐसा है कि उन्हें ज्वाइन किया गया हुआ होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटर्स कोऑर्डिनेटर्स की बदौलत से ऐसे ऐसी कंजंक्शन की बदौलत से जिन जो कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करती है अब एक एग्जाम्पल हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ही रेन फास्ट बट लॉस्ट द रेस ही रेन फास्ट बट लॉस्ट द रेस ओके ही रेन फास्ट हमारे पास एक क्लास है एंड ही लॉस्ट द रेस हमारे पास दूसरा क्लास है ये जो दोनों क्लासेस हैं हम देखो हमारे पास इस सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लासेस हैं क्लास नंबर वन क्लास नंबर टू ओके हमारे पास दो क्लासेस हैं बट बोथ क्लासेस आर इंडिपेंडेंट क्लासेस लेकिन दोनों क्लासेस हमारे इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस जो हैं अब आप देखो दोनों इंडिपेंडेंट क्लास जो कंप्लीट मीनिंग हमें देते हैं दीज टू इंडिपेंडेंट क्लास है इन्हें मिलाया गया है लेकिन मिलाया किससे गया है हैविंग ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बट बट की बदौलत विच इज ए कोआर्डिनेटर जो एक कोआर्डिनेटर है 
कोऑर्डिनेटर यानी ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब ऐसी कंजंक्शन है जो एक इंडिपेंडेंट क्लास को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिला तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास हैं और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाने के लिए कोऑर्डिनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है हेंस ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड सेंटेंस लेट्स मूव ऑन टू थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस सेंटेंस की तीसरी टाइप पे जाते हैं विच इज कॉल्ड अ कंप्लेक्स सेंटेंस जिसे हम कहते हैं कंप्लेक्स सेंटेंस I will repeat a compound sentence is a sentence that consists of more than one independent class joined together with the help of a coordinator compound sentence mein ek se zyada independent clauses hote hain jinhe join kiya jata hai coordinator ki badh kar let's have a look at complex sentence A complex sentence, a complex sentence अगर स्ट्रक्चर की बेसिस पे देखा जाए ए कंप्लेक्स सेंटेंस अगेन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लास मोर देन वन मोर देन वन क्लास यहां पर भी एक से ज्यादा क्लासेस होते हैं फाइन यहां पर भी अगर एक से ज्यादा क्लासेस है नेवर फगेट मोर देन वन फ्लाइट वर्ब्स भी होंगे मोर देन वन फ्लाइट वर्ब्स मोर देन वन फ्लाइट वर्ब्स है अब हमारे पास मोर देन वन क्लासेस है कंपाउंड सेंटेंस में हमने कहा कि ऑल क्लासेस नीड टू बी इंडिपेंडेंट सारे क्लासेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए यहां पे केस डिफरेंट है हियर एटलीस्ट वन क्लास कम से कम एक क्लास वन क्लास नीड्स टू बी नीड्स टू बी एन इंडिपेंडेंट नीड्स टू बी एन इंडिपेंडेंट क्लास कम से कम एक क्लास हमारा इंडिपेंडेंट क्लास होना चाहिए बाकी जो क्लासेस होंगे जितने भी होंगे एक दो तीन चार जितने भी होंगे मोर देन वन है तो एक क्लास कम से कम एक क्लास इंडिपेंडेंट होना चाहिए बाकी क्लासेस हमारे डिपेंडेंट होंगे बाकी क्लासेस हमारे डिपेंडेंट क्लासेस होंगे सो अगर भाई हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस है वेगार मोर देन वन क्लासेस विद वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड रिमेनिंग डिपेंडेंट क्लास अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस है एक इंडिपेंडेंट क्लास और बहुत सारे या एक डिपेंडेंट क्लास के साथ तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि डिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन किया जाएगा से हमारे पास दो क्लास है मोर देन वन हमारे पास दो क्लास है वन प्लस वन तो जो फर्स्ट क्लास हमारा है वो एसेंशियली एक क्लास हमारे पास होना चाहिए इंडिपेंडेंट क्लास से हमारा क्लास नंबर वन इंडिपेंडेंट क्लास है और क्लास नंबर टू हमारा डिपेंडेंट होगा फिर क्योंकि हमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है अब अगर एक डिपेंडेंट क्लास है एक इंडिपेंडेंट क्लास तो इस डिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन किया जाता है विद इंडिपेंडेंट क्लास ये डिपेंडेंट क्लास ज्वाइन होता है इंडिपेंडेंट क्लास के साथ लेकिन इस डिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास के साथ किसी चीज का सहारा चाहिए जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं ज्वाइन करने का काम करती है कंजंक्शन तो अब एक कंजंक्शन की बदौलत एक डिपेंडेंट क्लास हमारा इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन होगा लेकिन यहां पे जो कंजंक्शन इस्तेमाल होगी इसे सब ऑर्डिनेटर कहते हैं सब ऑर्डिनेटर्स ऐसी कंजेंशन होती हैं जो एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन करती हैं अनलाइक कोऑर्डिनेटर्स जो इंडिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन करती हैं यहां पे सब ऑर्डिनेटर का काम होता है एक डिपेंडेंट क्लास को या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करना किसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास के साथ सो इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जब डिपेंडेंट क्लास ज्वाइन होता है जो ये नया स्ट्रक्चर हमारे पास होता है एन इंडिपेंडेंट क्लास प्लस सब ऑर्डिनेटर प्लस डिपेंडेंट क्लास इसे हम कंप्लेक्स सेंटेंस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल रिमेम्बर वी विल हैव मोर देन वन क्लासेस विद एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास एक से ज्यादा क्लास होंगे विद एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा टू विच वन आर मेनी डिपेंडेंट क्लास विल बी ज्वाइन जिसके साथ ज्वाइन किए जाएंगे एक या कई सारे डिपेंडेंट क्लासेस फॉर एग्जाम्पल ही रेन फास्ट वेन ही सा दैट लाइन 
he ran fast when he saw the line. In this very particular example, we have got one independent class, he ran fast. The independent class gives us complete meaning. We have got a dependent class introduced with a subordinator. Hamare paas a dependent class hai. When he saw the line, jab usne line dekha, what happened then, tab kya hua? It seems as if something is yet to come. Koi information, kisi information ka na baaki hai, aisa lagta hai. Is dependent class ko agar aap dekho ge, has been introduced with a subordinator. Ye subordinator se shuru hua hai. Kyun? So that it can be joined with this independent class, taakki hum isse join kar sakke is independent Independent class के साथ ताकि ये join हो सके इस we have got one independent class plus we have got a dependent class हमारे पास एक dependent class है unlike compound sentence जहाँ पे हमारे पास सारे classes independent हैं यहाँ पे एक class dependent है और उस dependent class को मिलाया गया है independent class के साथ dependent class has been joined with an independent class independent class के साथ मिलाया गया है and for this purpose a subordinator has been used और ऐसा करने के लिए एक subordinator का इस्तेमाल किया गया है तो ऐसे sentence को हम complex sentence कहते हैं this is the example of a complex sentence ये example है complex sentence की complex sentence में क्या होता है more than one classes होंगे कम से कम एक class dependent होगा बाकी sorry एक कम से कम एक class independent होगा बाकी classes dependent होंगे और dependent classes को join किया जाएगा या dependent class को join किया जाएगा with independent class with the help of a subordinator subordinator की बदौलत से ये ऐसी conjunction होती है subordinator is I said जो dependent class को independent class के साथ मिलाती है ओके फाइन तो अब जो सेंटेंस हमारे पास है विद मोर देन वन क्लासेस हैविंग वन इंडिपेंडेंट एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ सबऑर्डिनेटर सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे ही सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं लेट्स मूव ऑन टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कंपाउंड complex sentence compound complex sentence एक ऐसा sentence होता है जैसा कि is the name suggest जैसा कि ये नाम खुद suggest करता है compound plus complex sentence it consists of the structures of both the compound and the complex sentence it consists of both the Structures both the structures of a compound and a complex sentence. यहाँ पे compound sentence का structure भी हमें देखने को मिलेगा एक compound complex structure of sentence में और complex sentence का structure भी देखने को मिलेगा वो कैसे for example example के जरिए देखते हैं he ran fast but lost the race when he Okay, तो अब जो हमारे पास सेंटेंस है, it reads like this. He ran fast. Okay, find one class. He lost the race. Okay, second class. When he fell down. Okay, third class. एक से सॉरी, एक से ज़ायद क्लासेस हमारे पास हैं. और इनमें से जो दो क्लासेस हमारे पास हैं, he ran fast. Independent class है. He lost the race. Again, एक independent class है. लेकिन when he fell down, जब वो गिर गया, ये हमारा dependent class है. पहले आप देखो दो independent classes को join किया गया है with the help of a coordinator. तो ये जो structure है दो independent classes को join करने का with the help of a coordinator, ये compound sentence का structure है. Then moving on, आगे चलेंगे. He lost the race when he fell down. He lost the race. Independent class. And when he fell down, dependent class. Dependent class हमारे पास है. अब dependent class को join किया गया है. Independent class. He lost the race. उसने रेस हारी के साथ कैसे किस चीज की बदौलत? When की बदौलत, which happens to be a subordinator, एक subordinator की बदौलत से. तो अब क्या किया गया है? कि यहाँ पे 
दूसरे पार्ट में सेंटेंस की अगर हम देखेंगे एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए सबऑर्डिनेटर तो यहां पे जो दूसरा पार्ट इसका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाता है और ऐसा सेंटेंस जिसमें कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हो लाइक दिस ही रेन फास्ट बट लॉस द रेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हो लाइक दिस ही लॉस द रेस व्हेन ही फेल डाउन तो ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं याद रहे इट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां पे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों का स्ट्रक्चर मौजूद होता है एक ही सेंटेंस में I will soon be back with part three of sentence transformation. In which part we will take up the topic sentence transformation, and we will see actually how to transform a sentence from one type into another. Okay, see you people soon, inshallah.